அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கர் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்து வர குரு குரூப் ஃபோர்க்காக நம்ம மேக்ஸ் கிளாஸை பார்க்க போகிறோங்க என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் புக்கில் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அண்ட் ஜாமெட்ரி ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு இருக்கும் நம்பர் சீரியஸில் ஓகேங்களா நம்பர் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் கூட்டு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கில் கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் டு பாட்டம் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு டைப்பில் கொஷின்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டைப் மட்டும் ஒரு நாற்பது கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இதை பார்த்தாலே போதும் வேறு எதுவும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்னென்னா புது புக்கு பழைய புக்கு ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பரு எல்லாமே சேர்த்து கவர் பண்ணி கொடுத்துட்டோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நடந்த டில் டேட் வரைக்கும் நான் இந்த கொஷின் வரதில் கொடுத்துருப்பேன் முதல்ல கூட்டு தொடர் வரிசையில் ஒரு ரெண்டு டைப் ஆகும் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் ஒரு ரெண்டு டைப் ஆகும் சிறப்பு தொடர் வரிசையில் ஒரு ஒரு டைப் ஆகும் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு டைப்பில் நான் கொஷின்ஸாக பார்க்கலாம் ஓகேவா நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக அப்படின்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சார் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இனி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாளாக போடலாம் இனி வரும் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு முறை நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஃபுல்லாக மேக்ஸ் கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த கூட்டு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க எப்பவுமே ரெண்டு கேள்வி கேட்டுட்டு ஒரு ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் ரெண்டு ரெண்டு கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதனால் தெளிவாக நீங்கள் புக்கை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த புக்கில் இருக்கிற மொத்தமே ஒன்று விடாமல் ஃபுல்லாக அந்த கட்டம் போட்டு கலரில் கொடுப்பான் பாருங்க மேற்சிந்தனை ஓகேவா இவற்றையும் முயல்க சிந்திக்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ஓகேவா ரைட் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் டிஎன் என்பது ஒரு ஏபி ஏபி அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கூட்டு தொடர் நான் எல்லாம் ஷார்ட்டாக எழுதியிருப்பேன் ஏபி அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கூட்டு தொடர் வரிசை இன் என்னாவது உறுப்பு எனில் டி டூ என் மைனஸ் அதாவது டி டூ என் மைனஸ் டிஎன்னின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க முதல்ல ஏபி அப்படின்னா என்னென்னா ஜென்ரல் ஃபார்ம் முதல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க முதல் உறுப்பு ஏ ரெண்டாவது உறுப்பு ஏ ப்ளஸ் டி மூணாவது உறுப்பு என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஓகேவா இப்படி போயிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட் டேர்ம் எப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த டேர்ம் ஆஃப் உறுப்பு அதாவது ஒரு கூட்டு தொடர்ச்சி என்னாவது உறுப்புக்கான வாய்ப்பாடு என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஃபார்மில் தான் இது ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றத ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் டி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டேர்ம் டூலேருந்து டேர்ம் ஒன்னை கழிக்கணும் அல்லது டேர்ம் த்ரீலேருந்து டேர்ம் டூவை கழிக்கணும் அதை முன்னாடி உறுப்பை கழிச்சு போதும் நம்மளுக்கு டி வரும் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ்லாம் சமமாக வந்து தான் அது கூட்டு தொடர் ஓகேவா ஒரு கூட்டு தொடரில் ஒவ்வொரு உறுப்பாவோட கூட்டினாலும் சமமான எண்ணெய் கூட்டினாலும் கழிச்சாலும் பெருக்கினாலும் வகுத்தாலும் அதுவும் என்ன தொடர் தான் கூட்டு தொடர் வரிசை தான் அதனால் பார்த்துக்கங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கட்டம் போட்டு கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி கேட்டாங்க இது மாணவர்கள் பெரிய டேர்மாக போ போட்டு காட்டுறாங்க சார் ஆனால் சிம்பிளாக போடலாம் சார் டி டு த பவர் ஆஃப் டூ என் மைனஸ் டி டு த பவர் ஆஃப் என் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்மில் போட்டும் போடலாம் ஸோ நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த டூ என்லேருந்து இந்த என் அப்படியே கழிக்கிறேன் டூ என் மைனஸ் என் இது அப்படியே கழிச்சிட்டேன் ஓகே கழிச்சா நம்மளுக்கு என்ன வரும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இல்லையா அந்த டி எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் சார் இப்போ டூ என்ல என் போச்சுன்னு என்ன வரும் வரும் என் வரும் என் இன்ட்டு டி என் டி அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னென்னா என் டி தான் சரியான ஆன்சர் சில பேர் மாணவர்கள் இது வந்து பெரிய கணக்கு ஒரு பக்கத்து வர மாதிரி போட்டு காட்டிருப்பாங்க எப்படி அப்படின்னா இது வந்து ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஃபார்மலாவில் போடணும் இதுவும் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஃபார்மலா இதுலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் ஆன்சர் வரும் வேணா போட்டு கட்டுங்களா இங்கே பாருங்கள் போட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா என்ன வரும் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அதான் இந்த ஃபார்ம்லா இது நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இது என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஸோ இதுலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் அதான் ஆன்சர் வரும் இங்கே பாருங்கள் ஏ அப்படியே இருக்கும் இந்த டூ என் டி இந்த டி எது உள்ள போகிறீங்கன்னா டூ என் டி மைனஸ் டி அடுத்தது மைனஸ் ஏ இந்த மைனஸ் எடுத்து உள்ளே பிறகுறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த டி எடுத்து உள்ளே போகிறேன் டிஎன் வரும் முன்னாடி மைனஸ் தான் மைனஸ் டிஎன் வரும் ஓகேவா அடுத்த மைனஸ் டி இருக்குது இந்த
என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் இன்ட்டு டி எல்லாம் மல்ட்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் உள்ளே என்ன வரும் என் ப்ளஸ் ஒன்னு அப்படின்னு வரும் இந்த மைனஸ் எடுத்து உள்ளே பிறகுனா மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா உள்ளே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இந்த மைனஸ் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் இன்ட்டு டி அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சா இந்த ஒன்று ஒன்றா ரெண்டா அப்போது ரெண்டு டி தான் சரியான ஆன்சர் சொல்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து என் டின்னு கிடைக்குது இது வந்து டூ டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேவா ரைட் அடுத்தது மூணாவது கேள்வி மூணு பதினஞ்சு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தொம்பது டாட் 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 நூற்றி பதினொன்று என்ற ஏபியின் கூட்டு தொடர்பரிசு உறுப்புகள் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம உறுப்புகள் எண்ணிக்கை ஃபார்ம்லாம் என்ன என் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் இது தாங்க போட்டால் முடிஞ்சு வச்சுங்க என் எல்லோட வேல்யூனா நூற்றி பதினொன்று மைனஸ் மூணு டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோங்க மூணு தான் இது டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் கொஷின்ஸ் எதுவும் தப்பாக இருக்குது அப்படியே இருங்க இங்கே பாருங்கள் கொஷின்ஸ் வந்து ரைட்டாக தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் மூணு பதினஞ்சு இப்போ இருபத்தி ஏழு முப்பத்தொம்பது சரி இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் பதினஞ்சு மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு அப்போ கீழே என்ன வரும்னா டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு போடணும் பன்னெண்டு அப்படின்னு போடணும் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது எல் மைனஸ் ஏ எல்லாம் லாஸ்ட் டம் ஏனா ஃபஸ்ட் டம் கீழே டிஃப்ரென்ஸாக போகிறோம் நூற்றி பதினொன்றில் மூணு போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நூற்றி எட்டு டிவைட் பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன் புரியுது இப்போ எத்தனை பன்னெண்டு நூற்றி எட்டு ஒன்பது பன்னெண்டு தான் நூற்றி எட்டு ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒன்பது பன்னெண்டு நூற்றி எட்டு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பத்து தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஒரு கூட்டு தொடரில் நான்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் கூடுதல் இருபத்தி எட்டு அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு எனில் அந்த நான்கு எண்களை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து புக்கில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸுங்க இது நாலு உறுப்பு கொடுத்துட்டாங்க அந்த நாலு உறுப்போட கூடுதல் இருபத்தி எட்டு அப்படின்றாங்க அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் இரநூத்தி எழுபத்தாறு வர்க்கம்னா ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதனால் எண்ணில் அந்த நான்கு எண்களை காண்க அப்படின்றாங்க நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட்டில் போகிறேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இது முதல் எண் இது ரெண்டாவது எண் இது மூணாவது எண் இது நாலாவது எண் அதனால் ஓகேவா இந்த கூட்டு சராசரி பார்த்தீங்க இந்த கூட்டு கூட்டுத்தொடர் வரிசை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டு சராசரி பேஸ் பண்ணி தான் போட போகிறோம் இப்போ மொத்தம் நாலு உறுப்பா நாலு உறுப்பில் கூடுதல் எவ்வளோ இருபத்தெட்டு அதை நாலாவில் டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணால் ஒரு ஒரு நாள் நாலு ஏழு நாள் இருபத்தெட்டு அப்போ சராசரி என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஏழு தான் கிடைக்குது இங்கே மூணு உறுப்பாக இருந்தால் நடுவில் இருக்குது சராசரின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது ரெண்டு உறுப்பு சராசரி நிற்குதா அப்போ நடுவில் தான் ஏழு இருக்குது அதனே அவ்வளோ தாங்க இப்போ நடுவில் ஏழு இருக்குண்ணா ஸோ அடுத்த டேர்ம் என்னென்னா முதல்ல டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று வர மாதிரி போட்டுக்க போகிறேன் ஓகேவா செக் பண்ண போகிறேன் செக் பண்ண என்ன வரும் இது ஆறுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது ஆறுக்கப்புறம் ஏழு ஏழுக்கு அப்புறம் இது எட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது பத்துன்னு எடுத்துக்கலாம் இது நாலுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ நாலு ஆறு எட்டு பத்து ஆன்சர் ஆகி இருக்குமா முதல்ல ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறது தெரியுதா சார் ஏழு கிடச்சிருக்கு நான் ஏழுக்கு முன்னாடி ஆறும் ஏழுக்கு அப்புறம் எட்டு எடுக்கிறேன் ஏன் நான் நான் பெரிய பெண் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று எடுக்கிறேன் இதை மொத்தம் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டுங்க பத்து ஸ்கொயர் பண்ணால் நூறு ஓகேவா எட்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் அறுபத்தி நாலு ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தாறு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு இது மொத்தம் கூட்டுங்க ஆறு நாளாக பத்து இங்கே பாருங்க நூற்றி அறுபத்தி நாலு போட்டால் வராது ஓகேவா மொத்தம் கூட்டிங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு வராது அதனால் கம்மியாக வரும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஏழு தானே நம்ம கூட்டு சராசரி அதானே இப்போ ரெண்டு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸாக போட போகிறோம் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் இங்கே ஒன்பதுன்னு வரும் இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு ஏன்னா அஞ்சுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு ஏழுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு இப்போ அஞ்சு ஏழு தான் நம்ம வந்து ரெண்டாவது நம்பர் அஞ்சு மூணாவது நம்பர் ஏழு மூணாவது நம்பர் ஒன்பது அப்போ அஞ்சுக்கு நாலுக்கு ஒன்பது எவ்வளோ அஞ்சுக்கு ஒன்பது டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ நாலு அப்போ இது என்ன வரும் பதிமூணு அது இதுக்கு முன்னாடி வரும்னா நாலு கழிச்சு என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வரும் சார் இதை ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி போகலாமா பதிமூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளோ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஒன்பது ஸ்கொயர் பண்ணால் எண்பத்தி ஒன்று அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சி ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஒன்பதானா பத்து பதினாறு காரு மீதி ஒன்று எட்டாயிரம் பதினாலு பதினாலு ஏழாம் இங்கே எட்டாயிரம் பதினேழு பத்தொம்பதுக்கு ஒம்பது மீதி
ஏபிசி என்பன ஏபியாக அமையும் எனில் எனில் மட்டுமே அப்படின்னா ஒரு கூட்டுத்தொடர் அமையணுன்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷனா இந்த கண்டிஷன் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சார் நடுவில் இருக்க உறுப்பு இருக்குல்ல அதை டூ டைம்ஸை போடுறது ஓகேவா இந்த லாஸ்ட்டும் அந்த லாஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சமம் இந்த கான்செப்டை நல்லா கற்றுக்குங்க ஸோ இது என்ன மீனிங் தெரியுதுங்களா இது நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் கூட்டு சராசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா நடுவில் இருந்தால் குறிப்பா ஏவும் சியும் ஆட் பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணால் அதான் என்ன கிடைக்கும் பி கிடைக்கும் நடுவில் இருக்கிற உறுப்பு கிடைக்கும் அப்போ இது கூட்டு சராசரி மீன் பண்ணி தானே அதனால தான் மேலே இருக்கிற சம்மம் அது மாதிரி கூட்டு சராசரி கான்செப்டில் வச்சு போட்டேன் புரிதா இப்போ ஏன் கூட்டு சராசரியில் வச்சு போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அப்போ என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஒரு ஏபிசி வந்து மூணு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்குன்னா நடுவில் உறுப்பு ரெண்டாவில் பெருகிறது இந்த லாஸ்ட் அந்த லாஸ்ட்டும் கூட்டுறதுக்கு சமம் இந்த டூ அங்கே போயிடுச்சுன்னா இது வந்துடும் ஓகேவா பார்த்துங்க இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் ஃபுல்லாகவே கணக்கு போட போகிறோம் ஒரு நல்லா கவனிங்க அடுத்தது ஒரு தாய் தன்னிடம் உள்ள ரூபாய் இரநூத்தி ஏழு ஏபியின் மூன்று பாகங்களாக குழந்தைகளுக்கு கொடுத்த விரும்பினார் அது சிறிய இரு தொகையின் பெருக்கல் பலன் நாலு ஆறு இருபத்தி மூணு எனில் ஓகேவா நாலு ஆறு இருபத்தி மூணு எனில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் உள்ள பங்கு யாது அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு தாய் ரூபாய் இரநூத்தி ஏழு மூணு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க இரநூத்தி ஏழு மூணு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் சார் மூணு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க நல்லா கவனிங்க மூணு பிரிவாக எங்கே போடுறேன் ஸோ இது முதல் பார்ட்டு இது ரெண்டாவது பார்ட்டு இது மூணாவது பார்ட்டு அதானே இந்த மூணுத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ இரநூத்தி அதில் மினிமம் அதான் சின்ன ரெண்டு தொகையோட அமௌண்ட் பெருக்குன்னு என்ன வருதான் இங்கே பாருங்கள் நாலு ஆறு இருபத்தி மூணு வரணும் இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிட்டோமா சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம் சார் இது ஒரு பெரிய கணக்காக போடுவாங்க சார் ஓகேவா இப்போ நான் போகிறேன் பாருங்கள் நான் என்ன சொன்னேன் மூணு இருக்குன்னா சராசரி தானே சொன்னேன் அப்போ சராசரி எவ்வளோ இங்கே பாருங்கள் இரநூத்தி ஏழு நான் என்ன பண்ணுறேன் மொத்தம் மூணு இருப்பு தானே மூணால் டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஒரு ஆறு மூணு பதினெட்டா பதினெட்டு மீதி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு அப்போ சராசரி என்னென்னா நடுவில் இருக்கிற உறுப்பு அறுபத்தி ஒன்பது அப்படின்னு கிடைக்குது சார் ஓகேவா இப்போ அடுத்த இந்த ஒரு பக்கம் உறுப்பு இந்த பக்கம் உறுப்பையும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் அறுபத்தி ஏழு ஒன்று ஒன்றா கூட்டுங்க இங்கே எழுபது வரும் இங்கே அறுபத்தி எட்டு வரும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே அடுத்த ரெண்டு உறுப்பை பெருகுனா சின்ன ரெண்டு நம்பரை பெருகுனா என்ன வரணும் நாற்பத்தாறு இருபத்தி மூணுன்னு வரணும் இல்லையா ஆனால் ஒன்பது எட்டும் பெருகுனா எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டுன்னு முடியுது ஆனால் இங்கே மூணுன்னு முடியுது இது கிடையாது சரி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா போட்டேன் அடுத்த ரெண்டு ரெண்டாக போட போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் அறுபத்தி ஒன்பது ரெண்டு கூட்டம் என்ன வரும் எழுபத்தி ஒன்று இங்கே ரெண்டு கழிச்சா என்ன வரும் அறுபத்தி ஏழு முதல்ல ஒன்று கூட்டி ஒன்று கழித்தேன் அடுத்து இங்கே பக்கம் ரெண்டு கூட்டி ரெண்டு கழிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஒன்பது ஏழும் அறுபத்தி மூணு அவ்வளோதான் சார் இவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு சார் பாருங்கள் ஒன்பதே அறுபத்தி மூணு மூணுன்னு முடியுதா அவ்வளோதான் நீ வேணால் பெருகி பாருங்கள் ஸோ அறுபத்தி ஒன்பதும் அறுபத்தி ஏழும் பெருக்குங்க நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூணுன்னு கிடைக்கும் அப்போ அந்த மூணு பார்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மூணு பார்ட்டு என்னென்னா முதல் பார்ட்டு அறுபத்தி ஏழு ரெண்டாவது பார்ட்டு அறுபத்தி ஒன்பது மூணாவது பார்ட்டு எழுபத்தி ஒன்று இதுதான் சரியான ஆன்சர் இவ்வளோ சிம்பிளாக முடித்தோம் பாருங்கள் ஓகேவா கற்றுக்குங்க கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி புக்கு கணக்கு ஒரு சம விடாமல் நான் எத்தாந்து கொடுத்துட்டேன் சார் நீங்கள் அழகாக நோட் போட்டு கூட எழுதிட்டு வாங்க அடுத்து ஏழாவது கணக்கு மொத்தம் நாற்பது கணக்கை பார்க்க போகிறோம் சார் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தட்டுறோம் பரவாயில்ல கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க மைனஸ் பதினொன்று மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் பத்தொம்பது என்ற கூட்டுத்தொடர் பத்தொம்பதாவது உறுப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்தொம்பதாவது உறுப்பு டி பத்தொம்பது ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்று ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோ மைனஸ் பதினொன்று ப்ளஸ் என்னோட வேல்யூவில் பத்தொம்போதா அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்தொம்பது மைனஸ் ஒன்று டியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன செகண்ட் டம்லேருந்து கழிக்கலாமா மைனஸ் பதினஞ்சுலேருந்து மைனஸ் கழிக்கிறேன் எதை மைனஸ் பதினொன்று கழிக்கிறேன் கழிக்கிறதால மைனஸ் போட்டேன் அப்போ மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினொன்று அப்போ என்ன கிடைக்குது மைனஸ் நாலுன்னு கிடைக்குதா அவ்வளோதாங்க மைனஸ் நாலு இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் பதினொன்று பதினெட்டு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு அப்போ மைனஸ் பதினொன்றுன்னு கிடைக்குது இது பெருக்குங்க பைத்தெட்டு எண்பது நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பைத்து நாலு நாற்பது நாலு எட்ட
அப்போ இதை வந்து எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் எல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அழகாக போடலாம் சார் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோங்க பதினொன்று மைனஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் அஞ்சுன்னு கிடைக்குது டிஃப்ரென்ஸ் டி ஈக்குவல் டு ஸோ நம்ம என்னோடய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா எத்தனாவது உறுப்புனா என்னாவது உறுப்புன்னு நம்ம எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் அதனால் எல்லோட வேல்யூ என்னென்ன மைனஸ் ஐம்பத்தி நாலு ஏவோட மதிப்பு என்னென்ன மைனஸ் பதினாறு டிவை டியோட வேல்யூ மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் மேலே ஆட் பண்ணலாமா ஆறெல்லாம் பத்து சை பேர் மீதி ஒன்று அஞ்சு ஒன்றா ஆறு ஆறு ஒன்றா ஏழு மைனஸ் எழுபது அப்படின்னு கிடைக்குது மைனஸ் அஞ்சுன்னு கிடைக்குது ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ மைனஸ் ரெண்டு பக்கம் கேன்சல் பண்ணுறேன் பதினாறு அஞ்சு எண்பது அதானே அப்போ பதினெட்டு அஞ்சு இங்கே பாருங்கள் இது எழுபது அஞ்சால் எத்தனை அஞ்சு வரும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மீதி ரெண்டு நாலு அஞ்சு இருபது பதினாலுன்னு கிடைக்குதா அப்போ பதினாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பதினஞ்சாவது உறுப்பு அப்போது மைனஸ் ஐம்பத்தி நாலு எத்தனாவது உறுப்பு ஃபிஃப்டீன்த் டேம் பதினஞ்சாவது உறுப்பு தான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி ஒன்பது பதினஞ்சு இருபத்தொன்று இருபத்தி ஏழு நூற்றி எண்பத்தி மூணு என்ற கூட்டுத் தொடரில் நடு உறுப்புகளை காண்க அப்படின்றாங்க நடு உறுப்புனா என்ன சார் அப்படின்னா இது மொத்த எண்ணிக்கை எத்தனை பொறுத்து தான் நடுவில் ஒன்று வருமா ரெண்டு வரும்னு பார்க்கணும் என்னோடய நம்பர் ஈவன் நம்பரில் வந்து நடுவில் ரெண்டு வரும் அதாவது இரட்டைப்படையில் இருந்தால் நடுவில் ரெண்டு வரும் ஆட் நம்பர் போட்டால் நடுவில் ஒன்று வரும் முதல்ல என்னோடய வேலையை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ தான் நடு உறுப்பு கண்டுபிடிக்க முடியும் எல் மைனஸ் ஏ நூற்றி எண்பத்தி மூணு எல் மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ ஒன்பது பை டி டி எவ்வளோங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எவ்வளோ ஆறு ஏன்னா ஒன்பது ஆறு தானே பாஞ்சு கழிவுங்க கழிச்சுன்னா ஆறு கிடைக்கும் அப்போ டியோட வேல்யூ எவ்வளோ ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ நூற்றி எண்பத்தி மூணில் பத்து கழிச்சுன்னா நூற்றி எழுபத்தி மூணு நூற்றி எழுபத்தி நாலா நூற்றி எழுபத்தி நாலு டிவைட் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஓர் ஆறு ஆறு ரெண்டு மீதி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி நாலு அப்போது ஒன்பது ஆறு ஐம்பத்தி நாலா அப்போது என்னோடய வேல்யூ என்னென்னா இருபத்தி ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்று என்ன கிடைக்குது முப்பதுன்னு கிடைக்குது சார் அப்போ நடு உறுப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா முப்பதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் பதினஞ்சாவது உறுப்பும் அது அடுத்த உறுப்பு பதினாறாவது உறுப்பு இது ரெண்டு தான் நடு உறுப்பு நான் பதினஞ்சாவது உறுப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா மீது டிஃப்ரென்ஸை கூட்டி நம்ம பதினாறாவது உறுப்பு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பதினஞ்சு உறுப்புனா ஏ ப்ளஸ் ஏவோட வேல்யூனா ஒன்பது பதினஞ்சுனா என்ன வரும் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடலாமா பதினஞ்சு மைனஸ் ஒன் டேரெக்டாக பதினாலு அப்படின்னு போடுறேன் ஏன்னா என் மைனஸ் ஒன் பதினாலு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஆறு அவ்வளோதான் சார் ஸோ ஒன்பதை போட்டேன் பைத்தாறு அறுபது நாலாறு இருபத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு அப்போ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு ஒன்பதாம் தொண்ணூற்றி மூணு பதினஞ்சாவது உறுப்பு தொண்ணூற்றி மூணா டி பதினாறாவது உறுப்பு என்ன அது கூட ஒரு ஆறு கூட்டுங்க ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஆறு தானே அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பது அவ்வளோதான் சார் ஸோ நம்ம ரெண்டு உறுப்பு கிடச்சி போச்சு நடு உறுப்புகள் தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூத்தொன்பதும் கிடச்சி போச்சு பார்த்துக்கங்க அடுத்தது ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் ஒன்பதாவது உறுப்பின் ஒன்பது மடங்கும் ஒன்பதாவது உறுப்பின் ஒன்பது மடங்கும் பதினைந்தாவது உறுப்பின் பதினைந்து மடங்கும் சமம் எனில் இருபத்தி நாலாவது உறுப்பின் ஆறு மடங்கு அதனா அப்போ ஆறு மடங்கு இருபத்தி நாலாவது உறுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க இது மாதிரி இந்த ஒன்பதாவது உறுப்பு ஒன்பது மடங்கு பதினஞ்சாவது உறுப்பு பதினஞ்சு மடங்கு சமமாக இருந்தால் இந்த பதினஞ்சும் ஒன்பதும் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு ஒன்பதும் கூட்டினா இருபத்தி நாலாவது உறுப்பு கட்டாயம் ஜீரோ தான் வரும் இதுதான் விதிங்க ஓகே எந்த கணக்காக இருந்தாலும் சரி தான் அப்போ இருபத்தி நாலாவது உறுப்பு கட்டாயம் என்ன வரும் ஜீரோ அப்போ ஆறு மடங்கு நல்லா ஆறு இன்ட்டு ஜீரோ டோட்டலாக எவ்வளோ ஜீரோ தான் சார் ஆன்சர் எப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்தது அந்த ஒன்பதும் பதினஞ்சு கூட்டினா என்ன வரும் இருபத்தி நாலு அப்போ ஜீரோ தான் ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஏபிசி என்பன ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் ஏ மைனஸ் பி பி மைனஸ் சியோட வேல்யூ என்னென்னா இது எதனா ஒன்று எடுத்துப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு எடுத்துப்போம் எடுத்துக்கலாமா ஏ மைனஸ் பி என்ன ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு பி மைனஸ் சி என்ன ரெண்டு மைனஸ் மூணு இது மேலே மைனஸ் ஒன்று வரும் கீழேயும் மைனஸ் ஒன்று வரும் இதை சிம்பிளி பண்ணால் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஒன் பை ஒன்று ஒன்று தான் நீங்கள் ஏபிசிக்கு எது எடுத்தாலும் ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஒன்று தான் வரும் அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னென்னா ஒன்று தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்தது பன்னெண்டாவது கேள்வி எக்ஸு பத்து ஒய் இருபத்தி நாலு இசட்டின் என்பது ஏபி எண்ணில் கூட்டுத்தொடர் வரிசை எண்ணில் எக்ஸ் ஒய் இசட்டின் மதிப்பெண்ணு கேட்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணு உறுப்பை கன்சிடர் பண்ணுறேன் பத்து ஒய் இருபத்தி நாலு ஒய்யோட வேலையை கண்டுபிடிச்சலாம் என்னென்னா இந்த மூணு உறுப்
நடு உறுப்பு பதினேழு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பாரு ஆறு எட்டு பத்து இது கூட்டு சாரா சார் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு இப்போ பாருங்க பத்து ஆறும் கூட்டினா எவ்வளோ பதினாறு அது ரெண்டாவது டிவைட் பண்ண எவ்வளோ எட்டு ஓகேவா இதே பாருங்க ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இந்த லாஸ்ட்டு கூட்டினா எவ்வளோ பதினெட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு கூட்டுறதுக்கு பதினெட்டுக்கு சமம் ஸோ இந்த விஷயம்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கூட்டு சராசரியில் சாரி கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் நல்லா பார்த்துங்க இப்போ எவ்வளோ பத்துக்கு பத்து பதினேழு இருபத்தி நாலு எவ்வளோ கூட இருக்கு ப்ளஸ் ஏழு கூட இருக்கு இது கூட ப்ளஸ் ஏழு கூட்டினா இருபத்தி நாலு இது கூட ப்ளஸ் ஏழு கூட்டுன்னா முப்பத்தி ஒன்று பத்தில் ஏழு கழிச்சு என்ன வரும் அப்படின்னா எவ்வளோ மூணுன்னு வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா மூணு ஒயோட மதிப்பு பதினேழு இசோட்டோட மதிப்பு முப்பத்தி ஒன்று அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு பதிமூணாவது கேள்வி இந்த கேள்வி நல்லா கவனிங்க சார் இது ஒரு பெரிய கணக்காக போகிறாங்க நிறைய பேர் என்ன பிடித்து தரம் போடுவாங்க இதுலேருந்து இதை கழிக்கிறாங்க இதுலேருந்து கழிக்கிறாங்க ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வேணாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன் ஏ கமா பிசி என்பன ஒரு ஏபி எனில் கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் எனில் இந்த ரெண்டால் பெருகிறது இந்த லாஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சமமாக டூ பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சிக்கு சமமாக அந்த கான்செப்டை இது ரெண்டால் பெருக போகிறோம் இது ரெண்டால் பெருக என்ன வரும் பதினெட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ரெண்டு கே ஈக்குவல் டு இந்த லாஸ் இந்த லாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே பாரு அஞ்சு கே இருக்குது இங்கே ஒரு கே இருக்குது எவ்வளோ ஆறு கே இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது எவ்வளோ நாலு அவ்வளோதான் சார் இப்போ கேல ஒரு பக்கம் நம்பரில் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு கேவா இந்த பக்கம் போயிட்டு என்ன வரும் எட்டு கே இந்த நாலு இந்த பக்கம் வந்துட்டு என்ன வரும்னா முப்பத்தாறு மைனஸ் நாலு அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா எட்டு கேவோட வேல்யூ முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு வரும் கேவோட வேல்யூ என்ன வரும் நாலு ஏன்னா ஓர் எட்டு எட்டு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ கேவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது இதுக்கு நாலுன்னு கிடைக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் அதே கான்செப்டில் போட்டால் கேவோட வேல்யூ மூணு வரும் நான் போட்டும் காட்டுறேன் இது அப்படியே ரெண்டால் பெருகிறேன் ரெண்டால் பெருகிறேன் என்ன வரும் சிக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு இந்த லாஸ்ட்டு இந்த லாஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஃபோர் கே ஒரு கே என்ன வரும் ஃபைவ் கே இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது போட்டால் என்ன வரும் மூணு அவ்வளோதான் சார் கே மட்டும் இந்த பக்கம் தள்ளிட்டு என்ன வரும் ஆறு கேல ஒரு அஞ்சு கே போச்சுன்னா கே ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு மூணுன்னு கிடைக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பதினஞ்சாவது கொஸ்டின்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இது அப்படியே ரெண்டாவது பிறக்கலாமா நாலு ரெண்டு எட்டு கே மைனஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு இந்த லாஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் மூணு கே ஒரு கே என்ன வரும் நாலு கே இந்த மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ அப்போ விட்டுடலாம் இப்போ இந்த நாலு கே இந்த பக்கமே பன்னெண்டு அந்த பக்கம் போட்டோம்னா இது பாருங்கள் எட்டு கே மைனஸ் நாலு கே ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு அப்போ நாலு கே ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ எவ்வளோ மூணுன்னு அப்படி கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு நாள் நாலு மூணு நாள் பன்னெண்டு அப்போ கேவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா மூணு கிடைக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸுமே பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் ஜீரோ தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கண்ணை மூணு போட்டு வரலாங்க ஏபிசிடி ஏபிசி எல்எம் என்பன ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு எது ஒன்றா எடுத்துக்கங்க ஆன்சர் ஜீரோ தான் வரும் ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இதில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மொத்தம் இது கூட்டுங்க ரெண்டு ரெண்டு நாலு மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன இது ஜீரோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று இந்த நம்பர்லாம் கூட்டுங்க இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு மைனஸ் எட்டா ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு அப்போ எட்டு மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு என்னது ஜீரோ அப்போ இது மாதிரி மாடலில் வந்தாலே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் இதுக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று போடுங்க எப்படி ஒன்றா போடுங்க சார் எது போட்டாலும் ஆன்சர் வருங்க ஸோ ஒன்று மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று இதுவும் என்னது கட்டாயம் ஜீரோ வரும் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது அடுத்த ரெண்டு கேள்வி பத்தொம்பதாவது கேள்வி இருபதாவது கேள்வி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கூட்டுத்தொடரில் ஐந்தாவது உறுப்பினா ஐந்து மடங்கும் எட்டாவது உறுப்பினர் எட்டு மடங்கும் சமநிலை பதிமூணாவது உறுப்பினா இந்த எட்டு அஞ்சு கூட்டினா எவ்வளோ அஞ்சு கூட்டல் எட்டு ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பதிமூணா அப்போ அந்த பதிமூணாவது உறுப்பு கேட்குறேன்னா கட்டாயம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் ஆறாவது
இந்த பெண்ணத்தை ஒரு முழு எண்ணம் மாற்றப்பறம் எப்படி முழு எண்ணம் மாற்றப்பறம் கீழே டினாமினேட்டர் அதாவது பகுதியெல்லாம் சாங் வர மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஆறு இது மூணு இது மூணு இருக்குது அப்போ மொ கீழே மொத்தம் ஆறில் மாற்றலாமா இப்போ நான் எப்படி மாற்றணும் பாருங்கள் மேலே ஆறால் மட்டே பண்ணுறேன் ஆறால் இங்கே ஆறு வந்துச்சு இப்போ மேலே இங்கே ரெண்டால் பெருகுனா தான் கீழே ஆறுன்னு மாறும் ரெண்டால் பெருகிட்டேன் இங்கே பத்து ரெண்டால் பெருகுனா இங்கே தான் கீழே ரெண்டால் இப்போ எல்லாமே கீழே ஆறு ஆறு மாறிச்சா மேலே இருக்கிற நம்பர்லாம் பாருங்கள் ஓர் ஆர் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாலு டாட் 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 பத்திரெண்டு இருபது ப்ளஸ் இருக்குது இவ்வளோதான் சார் இப்போ என்னோடய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு போச்சுங்க என்னோட வேல்யூ முதல்ல ஏவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா மைனஸ் அஞ்சு ஃபார்முலா மைனஸ் அப்படி மைனஸ் ஆறுனா ப்ளஸ் ஆறு அப்போ என்ன வரும் ஒன்று வரும் பாருங்கள் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபார்முலா மைனஸ் ப்ளஸ் ஆக மாதிரி போச்சு அப்போ என்னென்னா எல்லோட வேல்யூனா இருபது எல் ஏவோட மைனா எல் மைனஸ் ஏ ஏன்னா ப்ளஸ் ஆ ப்ளஸ் ஆறு டிவைட் டி எவ்வளோ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இருபத்தி ஆறா ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு அவ்வளோதான் சார் ஸோ இந்த தொடரில் பாருங்கள் இந்த பெண்ணமாக இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணிட்டேன் முழு என்ன மாற்றிட்டேன் கீழே ஈக்குவலாக கொண்டு வந்துட்டேன்னா நமக்கு ஆன் மேலே இருக்கிற நம்பர் வச்சு ஆண்டு சொல்லிடலாம் சார் அப்போ என்ன ஆன்சர் இருபத்தி ஏழு உறுப்புகள் உள்ளன ஓகேவா அடுத்தது இந்த மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஆறு டாட் 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 மைனஸ் நூறு என்ற கூட்டுத் தொடரில் இறுதியில் இருந்து பன்னெண்டாவது உறுப்பு இறுதி இல்லைண்ணா இந்த பக்கத்தில் இருந்து பன்னெண்டாவது உறுப்பு அப்போ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுகிறேன் மைனஸ் நூறு மைனஸ் தொண்ணூற்றி எட்டு மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஆறு இப்படி போயிட்டே இருக்கு கடைசியில் என்ன வரும் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டுன்னு கிடைக்கு இதில் இந்த பக்கத்துலேருந்து எத்தனை இருக்கும் பன்னெண்டாவது உறுப்பு தானே அப்போ டி டுவெல் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூனா மைனஸ் நூறு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் பன்னெண்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி டியோட வேல்யூனா வரும் பாருங்கள் டியோட வேல்யூ மைனஸ் தொண்ணூத்தெட்டு ஆம்பளை மைனஸ் அதனால் இந்த மைனஸ் நூறு கழிச்சுன்னா ப்ளஸ் நூறாக மாறிடும் அப்போ டியோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது டூ அப்படின்னு கிடைக்குது டூ அவ்வளோதான் சார் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் நூறு ஓகே பத் பதினொன்றில் பன்னெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா பதினொன்று பதினோரு ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு நூறில் இருபது போச்சுன்னா எண்பது ரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் எழுபத்தி எட்டு அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் ஓகேவா இது நியூ புக்கு டென்த்து புக்கில் இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கும் நல்லா பார்த்து ஒரு கேள்வி விடாதீங்க சார் நல்லா பார்த்துக்குங்க புது புக்கு பழைய புக்கு ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு எல்லாமே அது ஃபுல்லாக டோட்டல் டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் கொஷின் பார்க்குற மொத்தமே தந்து கொடுத்துருக்கேன் சார் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இருபத்தி மூணாவது கேள்வி ஒரு கூட்டுத் தொடரில் டி ஒன்பதாவது இது கியூ இல்லைங்க டி ஒன்பதாவது டேர்ம் வந்து ஜீரோ எனில் டி பத்தொன்பதாவது உறுப்பின் இரு மடங்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் எத்தனாவது உறுப்பாக வரும் நல்லா கவனிங்க டி ஒன்பது அதனால் டி பத்தொம்பது அடுத்தது டி இருபத்தி ஒன்பது ஏன்னா இது கூட பத்து கூட்டுறோங்க அது கூட மறுபடியும் பத்து கூட்டுறாங்க அப்போ ரெண்டு மடங்காக என்ன வரும் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பதாவது தான் அதனால் இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாவது உறுப்பு தான் என்னது ரெண்டு மடங்காக வரும் இது மாதிரி ரெண்டு மடங்காக இது வரும் ஓகேவா பார்த்துக்குங்க ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பத்துனா இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பத்துனா இந்த வேல்யூ அப்படியே டபுளாக தான் இங்கே வந்து நிற்கும் அதனால் இருபத்தி ஒன்பதாவது உறுப்பாக வரும் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு ஒன்று போய் நாலு இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று போய் ரெண்டு இருபத்தி மூணு ரெண்டு என்ற கூட்டத்தொடர் மூணு வந்து எத்தனாவது உறுப்பாக வரும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க எத்தனாவதாவது எத்தனையாவது உறுப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை மொத்தமே முழு என்ன மாற்ற போகிறேன் இருபத்தி நாலு கமா இது மல்டே பண்ணுங்கள் நாலு இருபத்தி மூணு இல்லை நாலு இருபத்தி எண்பது நாலு மூணு பன்னெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு பை நாலு அடுத்து இது என்ன வரும் நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு பை ரெண்டு இது என்ன வரும் நாலு இருபது எண்பது எண்பத்தி நாலு மூணு எண்பத்தி ஏழு பை நாலு இப்படி போயிட்டே இருக்குங்க இப்போ கீழே பாருங்கள் எல்லாம் இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறதே மேலே இங்கே நாலாவது இப்போ இருக்கிறேன் ஏன்னா கீழே நாலு வர மாதிரி எல்லாமே இங்கே மேலே இங்கே ரெண்டாவது இப்போ இருக்கிறேன் அப்போ என்ன வரும்னா நாலு இருபத்தி நாலு எவ்வளோ நாலு இருபத்தி எண்பது நாலு நாலு பதினாறு தொண்ணூற்றி ஆறு தான் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ரெண்டாவது டேர்ம் தொண்ணூற்றி மூணு மூணாவது டேர்ம் தொண்ணூறு நாலாவது டேர்ம் எண்பத்தி ஏழு அவ்வளோதான் சார் இப்போ இதில் மூணு எத்தனாவது உறுப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதனால் மூணு
மூணு அப்போ மைனஸ் மூணுன்னு போகிறேன் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ தொண்ணூற்றாறில் மூணு போச்சுன்னு என்ன வரும்னா தொண்ணூற்றி மூணு மைனஸ் தொண்ணூற்றி மூணு டிவைட் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் மைனஸ் கன்ஸ் ஆகிடுச்சா ஓர் மூணு 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 ஒன்பது இங்கே பாருங்கள் மூணு மூணு ஒன்பது ஓர் மூணு மூணு முப்பத்தி மூணா சார் முப்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போது இந்த மூணு எத்தனாவது உறுப்பாக வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி இரண்டாவது உறுப்பாக வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நிறைய பேர் இந்த பெண்ணம்மா வந்து அப்படியே குழம்பிடுறாங்க சார் ஒன்றுமே இல்லை நான் சொன்னால் எப்படி மாற்றுறேன்னு தெரியுதுங்களா அது முதல்ல கலப்பு பண்ணத்தை தகா பண்ண மாற்றிடுறேன் அதுக்கப்புறம் கீழே எல்லாம் டினாமினேட்டர் சமமாக வர வச்சுட்டோம்னா மேலே இருக்க முடிஞ்சிடும் பார்த்துக்கங்க அடுத்து இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பத்து எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இருபத்தி அஞ்சு எனில் ஏ கூட்டத்தோட வரிசையில் என்ன வரிசையில் உள்ளது எனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டுறது இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுறதுக்கு சமம் நேர்களை சொன்னோன்னா அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ இருபத்தி அஞ்சு கூட்டல் பத்து ஈக்குவல் டு முப்பத்தி அஞ்சு தான் ஆன்சர் ஓகேவா பார்த்துக்கங்க அடுத்து இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி ஒரு கூட்டுத்தோட வரிசையில் மூன்று அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் கூட்டுதல் இருபத்தி ஏழு அவற்றின் பெருக்கல் பலன் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு எண்ணில் அந்த மூன்று உறுப்புகளை காண்க இது முதல் உறுப்பு இது ரெண்டாவது உறுப்பு இது மூணாவது உறுப்பு சராசரி இருபத்தி ஏழு மொத்தம் மூணு உறுப்பு ஓகேவா ஒரு மூணு மூணு ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழா ஸோ ஒன்பது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்போ இந்த மூணு மாவட்டின் பெருக்கல் பலன் என்ன மூணுத்தையும் பெருக்கினா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ஆன்சராக கிடச்சிரும் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க சார் ஒரு கூட்டத்தொடரில் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் கூடுதல் வந்து இருபத்தி ஏழு அவற்றின் பெருக்கல் பலன் இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு அந்த மூன்று உறுப்புகளை காண்க அப்படின்னு யாதுன்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன பண்ணேன் இருபத்தி ஏழு மூன்றாவது இருக்கேன் ஒன்பது அப்போ நடு உறுப்பு ஒன்பதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இந்த மூணு உறுப்பு பெருக்கினா நல்லா கவனிங்க இந்த மூணு உறுப்பு பெருக்கினா எண்பத்தி எட்டு அப்போ மற்ற ரெண்டு உறுப்போட பெருக்கு தொகை என்னவா வரும்னு பார்க்குறேன் நான் செக் பண்ணுறேன் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஒன்பதால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது மூணுத்தையும் பெருக்கினா தான் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு இந்த நடு நம்பர் வகுத்துட்டுனா இந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்குதல் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது மூ ஒம்பது இருபத்தி ஏழு மீது ஒன்று மீது ஒன்று பதினெட்டு ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு அப்போ மற்ற ரெண்டு நம்பரை பெருக்குது என்ன வரும் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா முப்பத்தி ரெண்டு வரணும் அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் ஒன்பது வரணும் எது வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நல்லா கவனிங்க ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா முப்பத்தி ரெண்டு என்ன வரும் ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வரும் இது ரெண்டில் ஒன்பது போட்டோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் வேறு வேறு வருது ஓகேவா அடுத்து என்ன வரும் பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு போடலாம் போடலாமா அப்போ இடையில் அவங்க வருது அப்போ போட்டு பாருங்கள் ரெண்டு பதினாறு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஏழு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஏழு இது மொத்த பெருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு பதினெட்டு எட்டாறு நாற்பத்தி எட்டு கரெக்டாக வருதா எட்டில் முடியுதா அவ்வளோதான் சார் அப்போ இதுதான் சார் ஆன்சர் நீங்கள் என்ன மொத்த பெருக்கு பாருங்கள் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்போ அந்த மூன்று உறுப்புகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு ஒன்பது பதினாறு அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிச்சுன்னு தெரியுதா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமோ லாஸ்ட்டு டேமோ பெருக்கு தொகை முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பிரிக்கிறேன் பிரித்தா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இடையில் ஒன்பது வர மாதிரி பார்த்தோம்னா இதுதான் வரும் நீங்கள் ஒன்றும் இதில் இதில் போட்டிங்கன்னா ஒன்பது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வராது ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக எவ்வளோ ஷார்ட் கட்டில் சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்கள் அடுத்தது இந்த கேள்வி நல்லா கவனிங்க மூன்று உறுப்புகளின் விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு அவற்றின் முதல் எண் இரண்டாம் எண்ணிலிருந்து ஏழு கழித்து பெறப்படும் எண் மற்றும் மூன்றாம் எண் ஆகியன இவர் ஏபி எண்ணில் அந்த எண்கள் யாதுன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல ரேஷியோன்றதால் எக்ஸ் எண் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஏழு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் என்ன சொல்கிறாங்க முதல் எண் இது அப்படியே எடுத்துக்க முதல் எண் டூ எக்ஸ் அடுத்த ரெண்டாவது எண்ணிலிருந்து ஏழு கழிக்கிறேன் அப்போ அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு அடுத்தது மூன்றாவது எண் மற்றும் மூன்றாவது எண் மூன்றாவது எண் என்ன அதே ஏழு எக்ஸ் இந்த மூணு எப்படி இருக்கா கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்குதான் அப்போ அந்த எண் யாதுன்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது மூணு கூட்டுத்தொடர் இருக்குன்னா நடுவில் உறுப்பு ரெண்டால் பெருகிட்டு இது ரெண்டு கூட்டத்தை சமமா இது ரெண்டால் பெருக்குங்க ஐ ரெண்டு பத்து எக்ஸ் ரெண்டு ஏழு பதினாலு ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு கூட்டுங்க ஏழு எக்ஸ் ஒரு ரெண்டு எக்ஸ் எவ்வளோ ஒன்பது எக்ஸ் அவ்வளோதான் சார் ஒன்பது எக்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்துருங்க பதினாலு இந்த பக்கம் போங்க பத்து எக்ஸ்லேருந்து ஒன்பது எக்ஸை கழிச்சோம்னா பதினாலு அப்போ எக்ஸோட
அடுத்து என்னாகும் அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு வரிசையிலும் அதற்கு முந்தைய வரிசையை விட கூடுதலாக இரண்டு இருக்கைகள் உள்ளன அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் மொத்தம் எத்தனை வரிசைகள் இருக்கான் முப்பது வரிசை இருக்குது ஓகேவா ஏனில் கடைசி வரிசையில்னா முப்பதாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா டி தேர்ட்டி கேட்குறாங்க அதனால் டி தேர்ட்டின்னு என்ன ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஏவோட வேல்யூவோட ஸ்டார்டிங்கில் இருபது சீட் இருக்குது முப்பதாவதுன்னா முப்பதில் ஒன்று கழிச்சு என்ன வரும் இருபத்தி ஒன்பது டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டாக அதிகமாக முடிஞ்சு போச்சார் இங்கே பாருங்கள் இருபது இருபத்தொம்பது ரெண்டு எவ்வளோ ஐம்பத்தி எட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எழுபத்தெட்டு அவ்வளோதான் சார் ஸோ கடைசி வாரத்தில் எத்தனை சீட் இருக்கு எழுபத்தெட்டு சீட் இருக்கு பார்த்துக்கங்க அடுத்தது சார் ஒரு கூட்டுத்தொடரில் ஆறாவது உறுப்பு இங்கே பாருங்கள் டி சிக்ஸ் ரேஷியோ டி எயிட் அவற்றின் உறுப்புகள் விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் எனில் ஒன்பதாவது மற்றும் பதிமூணாவது உறுப்பு இது ஆறாவது உறுப்பு எட்டாவது உறுப்பு ரேஷியோ கொடுத்துட்டு டி ஒன்பதாவது உறுப்பும் டி பதிமூணாவது உறுப்பும் கேட்குறாங்க இப்போ இந்த கணக்கு மியூ புக்கில் இருக்குங்க ஸோ இந்த கணக்கை வந்து ஈஸியாக நான் ஷார்ட்கட்டில் போடுறேன் பட் இது மாதிரி மற்ற எல்லா கணக்குலையும் வராது இந்த கணக்கில் வந்தால் மட்டும் எப்படி போகிறதுன்னு சொல்கிறேன் இதை டீட்டெயிலாக பிரித்து போடணும் இதை நீங்கள் டெலகிராமில் போடுறோம் நீங்கள் கற்றுக்குங்க ஓகேவா இந்த கொஷின்ஸோட பிடிஎஃப் சார் இந்த அஞ்சு பார்ட் அதாவது அஞ்சு டைப் கொஸ்டின் பேப்பரும் ஒன்று ஒன்றா நான் பாஸ்கர் மேக்ஸ் என்ற டெலகிராமில் போடுறேன் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரைட் இங்கே பாருங்கள் ஆறாவது எட்டாவது உருப்போட ரேஷியோ ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்பது ஒன்பதாவது பதிமூணாவது ரேஷியோ கேட்குறாங்க அப்போ இது கூட எவ்வளோ கூட்டி இருக்காங்கன்னு தெரியுதா மூணு கூட்டி இருக்காங்க இது கூட எவ்வளோ கூட்டி இருக்காங்க அஞ்சு கூட்டி இருக்காங்க அப்போ இது கூட மூணு கூட்டம்னா என்ன வரும் பத்து இது கூட அஞ்சு கூட்டி இருக்காங்கன்னா பதினாலு இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஐ ரெண்டு பத்து ஏழு ரெண்டு பதினாலு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது சார் பிரியா தனது முதல் மாத வருமானமாக ரூபாய் பதினஞ்சாயிரத்தை வாங்குறாங்க அதன் பிறகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாத வருமானம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்க்ரீஸ் ஆகுது முதல் மாத செலவு பதிமூணாயிரம் அப்போ பாஞ்சாயிரம் வாங்கி பதிமூணாயிரம் செலவு பண்ணுறாங்க மீதி எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டாயிரம் நிற்குது சார் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் முதல் மாத செலவு எவ்வளோ தொள்ளாயிரம் இப்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதில் தொள்ளாயிரத்தை செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்க்ரீஸ் ஆகுது தொள்ளாயிரத்தை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ ஒவ்வொரு மாதம் எவ்வளோ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆறுநூறுரூவா சேவிங்ஸ் போயிடுது முதல்ல ரெண்டாயிரம் முதல் மாதம் ரெண்டாயிரம் சேவிங்ஸா அடுத்தது ஒவ்வொரு மாதமும் ஆறுநூறு சேவிங்ஸ் போயிட்டே இருக்குது அப்போது அந்த சேமிப்பு தொகை இருபதாயிரமாக மாறணுன்னா எந்த காலமாகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது நமக்கு என்ன ஃபார்முலா ஸோ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஈக்குவல் டு இருபதாயிரம் அவ்வளோதான் சார் என்னோடய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு போச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே போகிறோம் பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஏவோ எவ்வளோ அப்படின்னா முதல்ல ரெண்டாயிரம் இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஏவோட வேல்யூ அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஆறுநூறுரூவா அந்த ஆறுநூறு தந்து இங்கே பாருங்கள் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆறுநூறு ஈக்குவல் டு இந்த மொத்த தொகை தான் எவ்வளோ இங்கே இருபதாயிரம் தானே இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருபதாயிரம் வரும் ஏன்னா சேமிப்பு தொகை இருபதாயிரம் மாதிரினா என்னோடய வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறேன் அவ்வளோதான் சார் இதை சுருக்கிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சுங்க ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லாத்துலேயுமே அது ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணுறேன் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா இருபது அப்படின்னு கிடைக்குதா ப்ளஸ் ஆறு என்ன மைனஸ் ஆறா ஈக்குவல் டு இரநூறு அப்படின்னு கிடைக்குது புரியுதாங்க இரநூறு கிடைக்குது இப்போது இதில் நான் என்னோடய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் சார் என்னோடய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் என்னோடய வேலை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் என் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இருபது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா நாங்கள் இருபது நூறு இரநூறுல இருபது போச்சுன்னா நூற்றி எண்பது அப்போ ஆறு என்னோட வேல்யூ நூற்றி எண்பத்தி ஆறுன்னு மாறுமா இந்த ஆறு அந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்போ என்னோட வேல்யூ நூற்றி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆறு டிவைட் பண்ணுறேன் ஓர் ஆறு ஆறு மூவாறு பதினெட்டு ஓர் ஆறு ஆறு அப்போ என்னென்னா தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துங்க ஓகேவா இதெல்லாம் புக்கு கேள்வி சார் அதனால் ஒன்று விடாம நல்லா பார்த்துக்கங்க அடுத்து முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில் பதினேழாவது உறுப்பு நல்லா கவனிக்கணும் பதினேழாவது உறுப்பு அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது
இருநூறு நூற்றம்பது கூட ஐம்பது கூட்டணும்னா இரநூறு அப்போ முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஆன்சர் என்னென்னா இரநூறு தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்க தெரியுதா பதினேழுக்கு இருபத்தி ஏழுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஐம்பதுனா இருபத்தி ஏழுக்கு முப்பத்தி ஏழுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஐம்பதாக தான் இருக்கும் அதை தான் இது கூட கூட்டிட்டோன்னா இரநூறு ஆன்சர் பார்த்துங்க சார் ஓகேவா அடுத்தது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ என்பது கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் என்ன உள்ளது எனில் ஏ ஃபைவ் ஏ டென் ஏ ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு இடையில் இருக்கிற ஏ ஃபைவ் எடுக்கிறேன் ஏ டென் இதோடய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சுன்னு இருக்கும் அப்போ இருந்தாலும் அதுவும் என்னது தான் கூட்டு தொடர் வரிசை தான் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்து முப்பத்தி மூணாவது கேள்வி இங்கே பாருங்க ஏபிசி எல்எம்என் என்பன ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை எனில் மூணு ஏ ப்ளஸ் அதாவது ஒவ்வொரு டைமையும் மூணாவில் பெருக்கிறாங்க ஏழால் கூட்டுறாங்க அப்போ அதுவும் என்ன தான் வரும் அப்படின்னா ஏபியை தான் வரும் ஏன்னா ஓகேவா கூட்டுத்தொடர் வருஷத்தில் ஒரு பொதுவான எண்ணெய் கூட்டினாலும் கழிச்சாலும் பெருக்கினாலும் வகுத்தாலும் அதுவும் என்ன தொடர் தான் கூட்டுத்தொடர் வரிசை தான் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது முப்பத்தி நாலாவது கேள்வி ஒரு விளையாட்டு தொடரில் முதல் வரிசையில் நாற்பத்தி மூணு ஓகேவா அடுத்து முப்பத்தி எட்டு இவ்வாறு போயிட்டே இருக்கு கடைசி வரிசையில் மூன்று மாணவர்கள் உள்ளனர் எனில் அந்த விளையாட்டு தொடரில் எத்தனை வரிசைகள் உள்ளன முதல் வரிசையில் நாற்பத்தி மூணு ரெண்டாவது வரிசையில் முப்பத்தி எட்டு அப்படியே போது அப்போ என்னோடய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ எவ்வளோ குறையுது முப்பத்தி எட்டுலேருந்து அஞ்சு டியோட வேல்யூ கிடைக்கிறேன் முப்பத்தி எட்டில் நாற்பத்தி மூணு போச்சுன்னா எவ்வளோ மைனஸ் அஞ்சா அவ்வளோ தாங்க இப்போ என்னோடய வேல்யூ என்னென்ன எல் எல் என்னென்ன மூணு மைனஸ் ஏ ஏ எவ்வளோ நாற்பத்தி மூணு டிவைட் மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் எல் மைனஸ் ஏ ஓகேவா எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் நாற்பத்தி மூணில் மூணு போச்சுன்னா எவ்வளோ மைனஸ் நாற்பது டிவைட் மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு எட்டு அஞ்சு நாற்பது எட்டா ஒன்னா ஒன்பது ஆன்சர் அப்போ எத்தனை வரிசைகள் உள்ளன ஒன்பது வரிசைகள் உள்ளன பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்து முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி சார் இது கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் எக்ஸ் டூ டூ பவர் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ பவர் ஃபைவ் பை டூ என்ற தொடரில் எண்பத்தி ஐந்தாவது உறுப்பு என்ன அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ த பவர் ஆஃப்ல தான் வரும் நான் மேலே இருக்கிற நம்பர் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒன்று மூணு பை ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு பை ரெண்டு இது மாதிரி வருதுன்னா என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் கீழே ஈக்குவலாக பார்த்தோம்னா இது ரெண்டாவில் பிறகு மேலேங்க ரெண்டாவில் பிறகுனா ரெண்டு பை ரெண்டு இது ரெண்டாவில் பிறகு என்ன வரும் ரெண்டாவில் பிறகு என்ன வரும் ரெண்டாவில் பிறகுனா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பை ரெண்டு மூணு பை ரெண்டு நாலு பை ரெண்டு அஞ்சு பை ரெண்டு அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு அப்போ எண்பத்தி அஞ்சாவது உறுப்பு தானே கேட்குறாங்க எண்பத்தி அஞ்சாவது உறுப்புனா என்ன ஏ ப்ளஸ் ஏவோட வேல்யூனா இந்த மேலே இருக்கிற உறுப்பு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா டூ இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஒன்று தான் ஏன்னா இது ப்ளஸ் எவ்வளோ ஒன்று தான் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு எண்பத்தஞ்சில் ஒன்று போச்சுன்னா எவ்வளோ எண்பத்தி நாலு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ நாற்பத்தி ஆறு அதாவது எண்பத்தி ஆறு ஆனால் கீழே என்ன இருக்குது பாருங்கள் கீழே டூ இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே அப்போ இங்கே டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் நாலு ரெண்டு எட்டு மூணு ரெண்டு ஆறு அவ்வளோ தான் சார் அப்போ எத்தனாவது உறுப்புனா எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் நாற்பத்தி மூணு அப்போ இதோடைய எண்பத்தி அஞ்சாவது உறுப்பு என்னென்னா எல்லாமே எக்ஸ்னு இருக்கா எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் நாற்பத்தி மூணு ஸோ மொழி என்ன மாற்றிட்டு க நம்பரை கண்டுபிடிச்சிடுறேன் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறா டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் நம்ம எண்ணிக்கை வேணும்போது டூவால் டிவைட் பண்ண தேவையில்ல ஆனால் உறுப்பு கேட்கும்போது கட்டாயம் என்ன பண்ணியாகணும் டூவால் டிவைட் பண்ணியாகணும் பார்த்துக்குங்க அடுத்து முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி நூறு தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூறு எண்பத்தஞ்சு என்ற தொடரில் இருபத்தி ஓராவது உறுப்பை காண்க அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ தொண்ணூற்றி அஞ்சு மைனஸ் நூறு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இருபத்தோராவது உறுப்பு தான் கேட்குறாங்க டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஏவோட வேல்யூ நூறு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்னென்னா இருபத்தொன்னு அதில் ஒன்று கிடைச்சனா வரும் இருபது டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் அஞ்சு அப்போ நூறு கிடைக்கும் இதை பிறகுனா மைனஸ் நூறா அப்போ ஆன்சர் என்ன ஜீரோ அப்போ இருபத்தாறாவது உறுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது சார் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு டைப் தான் பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா கூட்டுத்தொடர் வரிசை மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த டைப்பில் கூட்டுத்தொடர் கூடுதல் அடுத்த டைப்பில் பெருக்கு தொடர் வரிசை அடுத்த தொடர் அடுத்த டைப்பில் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு டைப்பில் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னா அடுத்த குரூப் ஃபோரில் நம்ம இந்த ஏபிஜிபியில் கேட்டால் நல்லா பண்ணலாம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் முப்பத்தி ஏழாவது கிழ இந்த கீழே நான் ஆல்ரெடி போட்டேன் இது
ஓகே என்ன வருது ஒன்றுன்னு வருது அதானே எல் மைனஸ் ஏ எல் மைனஸ் ஏனா ப்ளஸ் ஆறு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஒன்றுன்னு கிடைக்கிது ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இருபத்தி ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழாவது இது ஆல்ரெடி இந்த இதிலே போட்டிருப்பேன் பார்த்துக்க அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி என்ற கூட்டுத் தொடரில் இருபத்தி ஓராவது உறுப்பு யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் முதல்ல ரெண்டு அப்படியே போட்டேன் அடுத்து என்ன ஒரு கலப்பை பின்ன மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு ஆனால் ஏழு பை ரெண்டு அடுத்தது அஞ்சு அடுத்து ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆனால் பதிமூணு பை ரெண்டு இப்போ எல்லாமே என்ன ஆகும் கீழே டூ வரணும்னா மேலே டூ வர பிறக்கலாமா அப்போ என்ன ஆகும் இது நாலு பை ரெண்டு இது என்ன வரும் ஏழு பை ரெண்டு இது டூ வர பிறகுனா ஐ ரெண்டு பத்து பை ரெண்டு இது பதிமூணு பை ரெண்டு இருபத்தி ஓராவது உறுப்பு தானே கேட்குறாங்க இப்போ ஏவோட வேல்யூ இதை ஃபஸ்ட்டு நாலுன்னு எடுத்துக்கலாம் கடைசியாக டூ போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஏவோட வேல்யூ நாலு அப்போ இருபத்தி ஓராவது உறுப்பு வேணும் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இருபத்தாறாவது உறுப்பு தானே அப்போ இருபது டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு அவ்வளோ சார் மூ இருபது அறுபது அறுபத்தி நாலு இதான் வந்து இருபத்தோராவது இருக்கு ஆனால் கீழே என்ன இருக்குது எல்லாம் டூ இருக்கா டூவால் டிவைட் பண்ணிவிடுங்க என்ன வரும் மூ ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா முப்பத்தி ரெண்டு தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துங்க அவ்வளோதான் சார் லாஸ்ட் ரெண்டு கேள்வி ஸோ எக்ஸ் பதிமூணு ஒய் மூணு என்பனா ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையினில் எக்ஸ் ஒய்யோட மதிப்பு என்னான்னு கேட்குறாங்க இப்போது ஒய்யோட வேல்யூ வேணால் மூணு பதிமூணு கூட்டினா எவ்வளோ இருபத்தாறு அதை ரெண்டாவது டிவைட் பண்ண எவ்வளோ சாரி பதினாறு பதினாறு ரெண்டால் டிவைட் பண்ண எவ்வளோ எட்டு அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்னென்னா எட்டு ஓகேவா அப்போ குறைஞ்சிக்கினே போதுன்னு தெரியுது அப்போ எவ்வளோ குறைச்சிருக்காங்க அஞ்சு குறைச்சிருக்காங்க அப்போ இது கூட அஞ்சு கூட்டினா எவ்வளோ பதினெட்டு பாருங்கள் பதினெட்டு பதிமூணு எட்டு மூணு எவ்வளோ இது கூட அஞ்சு கூட்டிருக்காங்க இது கூட அஞ்சு கூட்டிருக்காங்க இது கூட அஞ்சு கூட்டிருக்காங்க அப்போ ஆன்சர்னா எக்ஸோட வேல்யூ பதினெட்டு ஒய்யோட வேல்யூ எட்டு அவ்வளோதான் முடிச்சு போச்சுங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் பதினெட்டு ஏ பி மைனஸ் மூணு ஓகேவா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ என்ன நான் நான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ரெண்டுத்தோட ஆட் பண்ணுறது வேல்யூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சமம் ஸோ பதினெட்டு மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துங்க ஓகேவா ஸோ நாற்பது கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சார் இன்னும் நாலு டைப் இருக்குது ஒரு சம விடாமல் நடத்திருக்கேன் நல்லா பார்த்துக்கங்க வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ இந்த பிடிஎஃப் என்னென்னா பாஸ்கர் மேக்ஸ் இந்த டெலகிராம் குரூப்பில் இப்போ போட்டு வர்றேன் பார்த்துக்கங்க வாழ்த்துக்கள் சார்